Karibu sana katika kliniki ya afya ya mapenzi tokea jini Mwanza ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo nikikuletea mada inayosema mpenzi anapongea kwa ukali mrekebishe kwa mbinu zifuatazo Katika mahusiano ya kimapenzi maongezi ni kitu cha msingi sana na kwa kawaida katika mahusiano ya kimapenzi kutokea hali ya kutoelewana hapa na pale sasa usipojua jinsi ya kutoa tofauti kati yako na mpenzi wako katika maeneo ambayo mmeumizana au mmekoruzana unajikuta badala ya kuondoa matatizo unaongezea matatizo na wengi hii imewaponza mwanamke mmoja akambiwa na mume wake i find you not attractive when you yell at me na hali na kuona mvuto wako kwangu unapotea pale ambapo unaongea kwa ukali kwa hiyo mwanaume unaniangalia mwanamke unaangalia kitu cha kwanza ambacho unapaswa kukifahamu ni hatari kwamba unapoongea kwa sauti ya kali ya ukali au kuonyesha katika sauti yako kwamba unaumia sana kwa nini wanafanya hivi kwa nini unavyoongeza katika jinsi unavyoongea mwenzio anakuona kama vile umebadilika sio mtu yule yule aliyekuwa anamfahamu sasa ndio unajikuta mtu anasema kwamba sina hisia na mume wangu sina hisia na mke wangu kutokana na vitu kama hivi. Sasa sauti yako unayoongea na mpenzi wako inaweza kuonyesha unamjali, unamthamini sana, unamuona ni mtu mzuri sana au kamuona kama ni vile kama vile ni nyanya mbovu. Sasa hali hii haipendezi kabisa. Sasa unashangaa kwa nini mahusiano mengi yanakuwa katika hali ya hatari, hali ya kubomoka kwa sababu watu hawajui jinsi gani ya kutatua tofauti zao au migogoro yao. Ni kweli hizi ni hisia zako wewe. Lakini jinsi gani unaonyesha hisia zako kutokana na makosa au madhaifu ya mwenzio ni jambo la msingi sana. Sasa wengine ambao wamekulia kwenye familia ambazo wame wazazi wao wanaongea kwa upole, wana wakorofishana, wakoromeani kwa sauti mbele ya watoto. Unapoongea kwa sauti kali anakuona wewe ni mtu hatari sana. Anakuona wewe ni mtu hatari sana. Sasa mtu mmoja akasema hivi. For me yelling is unacceptable. Asema kwangu mimi ukiongea kwa ukali sikubaliani nayo kabisa na hiyo hali. Aendelea kusema hivi. If someone raises their voice the conversation is over. Asema mtu akianza kuinua sauti yake mpenzi wake sauti yake mazungumzo hapo yameisha. Tunaona una huko ni mtu hatari. Sawa? And the conversation is over. Usually I will ask once for them to calm themselves and lower their voices. Asema nitamwomba huyu mtu kwa mbinu moja nyingine ni kuomba huyu mtu bwana fadhali unaongea kwa sauti ya ukali mimi siipendi hii ni moja kati ya mbinu bwana fadhali tumie muambie huyu mtu sauti unaongea nayo ya ukali tafadhali ongea kistarabu sawa so, anaendelea na sema hivi after that i walk away kama akiendelea kuongea kwa sauti ya ukali mimi naondoka na muambie kwamba siwezi kushiriki kwenye mazungumzo ambayo unani koromea kama vile mimi ni kiziwi mimi sio kizi kwa nini uongee kwa sauti kali. Sawa? Sawa, sawa. Mwingine akasema kwamba mwanaume nikishagundua mwanaume ana tabia hizo, akanikoromea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara tatu itakuwa ya mwisho na ndio mwisho wa uhusiano. Kwa hiyo uhusiano kwa hiyo mzio anatoa tafsiria na hii kwa sehemu kubwa ilitokana na historia aliyotoka nayo kwenye moyo mtu. Kwa hiyo lazima uwe mwangalifu lakini lingine ambalo ni kubwa zaidi. Pale unapoongea kwa ukali kwa huyu mtu manake umeshindwa kutawala hisia zako. Hata kama umeshindwa kutawala hisia zako katika maongezi, je, utakapokutana na mwanamke anayokalia uchi? Sikutamtia. Sawa, utakapokutana na mwanaume anakuambia anakupenda, sijui na nyanya nini, mnyonye ndudu lake, sikutamnyonya. Kwa hiyo unaonyesha kwamba udhaifu huu unaweza ukahamia hata kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa hatari kwa huyo mtu. Sasa utaambiwa hayo yote hiyo yote utaambiwa. Na kama utaambiwa utashangaa tu mtu anakubadilikia, hakupigia hapo kesi kama zamani. Ndio jambo la kushinda sana. La 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 kufanyia kazi. Mwingine akasema hivi. I think a lot of people communicate like this. Sasa watu wengi wanaongea katika hali hiyo ya ukali ukali bila kujua madhara yake. Sasa I don't understand. And I agree in an argument 
talking calmly and quietly is much more effective mode of conversation safari na kutoka hali ya kutokuelewana kuongea kwa utumbivu kwa ustarabu ni njia ambayo kweli inakusaidia sana kuboresha uhusiano wako wenu kuondoa tofauti zenu haraka sasa kwa nini wewe unapenda kupaza sauti unapoongea na mkeo kwa nini unapenda kupenda kupaza sauti unapoongea na mumeo sawa hiyo inatisha mwenzio sawa so, yule inamtisha mwenzi anajiona yuko katika eneo la hatari sawa so, mwingine mume wake akawa anamwambia spendi hiyo hali mwanamke anasemaje eti ndio kipaji changu mimi bado sinizuie bwana kutumia kipaji changu mimi nikiongea kwa sauti ndio kipaji changu unaweza kuona jinsi gani mwenzi wake anakuambia anaumia lakini wewe hutaki kujirekebisha hiyo ni hali mbaya sana kwa hiyo ningependa kuambia msikilizaji ujenge uhusiano ambao mwenzi wako anaiona thamani yako ta ta ai anajiona thamani yako mpaka anasema hivi mwanamke mmoja sasa hivi mwanaume mmoja sasa I love my wife more than I have loved anyone else so ambaye anasema nampenda mke wangu kuliko wanawake wote ambao nishakutana nao mwanamke mmoja mwanamke mwingine akasema my husband and I have been together for 13 years sasa tumekuwa pamoja miaka 13 so excited to see how our lives are connected in an amazing way and a happy way. Asma vitu vya kumleta tumeconnected. Yaani tuna kuna hali ya ya mshikamano kati yetu katika hali ambayo inashangaa kwa nini ipo na endelea kuepo na tunaifurahia. Asma vitu najua kwamba matatizo yanakuepo hali kuto kwaano ipo. Lakini au au but he is the person I would absolutely love to be stuck with in the mud with. Asma vitu japokuwa tuna hali ya kutiwali inatokea lakini bado ndio mtu ambaye hata tukiwa tumekwama kwenye matope napenda niwe naye karibu. Hallelujah kasi hata kama tumekwama kwenye hali ngumu hali hata kama hali lakini bado napenda hata kama ataniumiza lakini kuna hali fulani naiona kwake bado ananiheshimu japo kama ameniumiza anaonyesha bado ananipenda japo kama ameniumiza hata kama nimemuumiza anaonyesha bado anaipenda sio kwamba nimekuwa kinea kwa sababu nimemuumiza sasa unapopaza sauti yako sawa 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 unapokuwa mpaza sauti yako unasababisha mwanzio asio na mvuto wako tena anakuona wewe ni mtu hatari ni kitu cha kuepuka He ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson kutoka ya Mwanza. Namba zangu za simu kitaka ushauri. Namba zangu za simu ni zifuatazo 0754399994 narudia. 0754399994 namba hiyo naiandika hapo chini. Sawa na ukitaka kujisajili kama unaangalia video kwa mara ya kwanza kuna kibox pale tumeandikwa subscribe bofia kuja maelekezo tutakuwa video mpya pale taarifa haraka sana nikutakie jioni njema au mchana mwema au asubuhi njema kwa heri